Hello everyone. Welcome to our channel Ask Prep. In today's series on 11th grade physics, we will be studying chapter 12, thermodynamics in detail. Let's start the video. What is thermal equilibrium? A thermodynamic system is in an equilibrium state if the macroscopic variables such as pressure, volume, temperature, and mass composition that characterize the system do not change over time. In thermal equilibrium, the temperatures of the two systems are equal. Next is Zeroth Law of Thermodynamics This law identifies thermal equilibrium and introduces temperature as a tool for identifying equilibrium. According to this law, if two systems are in thermal equilibrium with a third system, then those two systems are in equilibrium with each other. Next up is heat, work, and internal energy. Heat is the energy transferred between a system and its surroundings whenever there is a temperature difference between them. Work is said to be done if a body or a system moves through a certain distance in the direction of the applied force. It is given as dW is equal to PdV, where P is the pressure of the gas in the cylinder. If we consider a bulk system consisting of a large number of molecules, then the internal energy of the system is the sum of the kinetic energies and potential energies of these molecules. This energy is possessed by the system due to its molecular motion and configuration. The internal energy is denoted by U. U is equal to Ek plus Ep where Ek and Ep represent the kinetic and potential energies of the molecules of the system. The internal energy of a system is a macroscopic variable and depends only on the state of the system. Its value depends only on the given state of the system and does not depend on the path taken to reach that state. Next is first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics is simply the general law of conservation of energy applied to any system. According to this law, the total heat energy change in any system is the sum of the internal energy change and the work done. When a certain quantity of heat dQ is added to a system, a part of it is used in increasing the internal energy by dU and a part is used in performing external work dW. Hence, dQ is equal to dU plus dW. For gases, the specific heat capacity depends on the process or the conditions under which heat transfer takes place. There are two principal specific heat capacities for a gas, specific heat capacity at constant volume and specific heat capacity at constant pressure. From the first law of thermodynamics, we find a relation between the two principal specific heats of an ideal gas. According to the relation, Cp subtract Cv is equal to R, here Cp and Cv are molar specific heats at constant pressure and constant volume, respectively. माना कि गैस अगर आइडियल हो इफ गैस इज आइडियल इफ गैस इज आइडियल गैस देन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अगर गैस आइडियल हो तो इसके लिए हम गैस आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं और मोलर हीट कैपेसिटी के लिए एन इज इक्वल टू होता है वन तो इसलिए यहां से हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी माना T1 वन टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम था V1 और T2 टू टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम था V2 तो यहाँ से हो जाएगा PV1 वी वन इज इक्वल्स टू आर टी वन और पी वी टू इज इक्वल्स टू आर टी टू इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं इसे इक्वेशन सेकंड माना और इसे हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सटीट्यूट करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 
तो पी वी टू माइनस पी वी वन इसको राइट साइड इसे राइट साइड से राइट साइड सब फिफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से हो जाएगा अब यहां से इस राइट हैंड से पी कॉमन लेने पे वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू और लेफ्ट से आर कॉमन लेने पे वी टू माइनस वी वन मतलब चेंज इन वॉल्यूम पी डेल वी और टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल डेल टी और हमें एंथेल्पी के डेफिनेशन से पता है कि एंथेल्पी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी प्लस पी मतलब जो एंथेल्पी होती है एच वो इंटरनल एनर्जी यू इंटरनल एनर्जी यू प्रेशर वॉल्यूम वर्क के सम्मिशन के इक्वल होती है तो अगर हम उसका चेंज निकालेंगे डेल एच इक्वल टू आ जाएगा डेल यू प्लस पी डेल वी अब हमें यहां से पता है पी डेल वी इज इक्वल टू हमारे यहां पर आ गया है आर डेल्टा टी तो यहां से हम वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे इसे मान लेते इक्वेशन फोर इसे मान लें इक्वेशन फाइव तो इक्वेशन फोर से डेल पी डेल वी के वैल्यू इक्वेशन फाइव में पुट करने पर डेल एच डेल यू प्लस आर डेल टी इसे हम डेल टी को इक्वेशन की दोनों साइड लेके चले जाएंगे या फिर यू कहें कि पूरी इक्वेशन को डेल टी से डिवाइड कर देंगे तो यहां हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल टी प्लस आर हमने इससे पहले वीडियो में समझा है डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल होता है सी पी के यहाँ पर हम पुट कर देंगे सी पी एट डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल होता है सी वी के यहाँ पुट कर देंगे सी वी प्लस आर टी इसको इधर लेके आएंगे तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर तो ये रिलेशन हमारा डिराइव स्टैटिक प्रोसेस प्रोसेस दैट आर सफिशियंटली स्लो एंड डू नॉट इन्वॉल्व एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द पिस्टॉन एंड और लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस In this process the change in pressure volume or temperature of the system is very small Next is isothermal process a change in the pressure and volume of a gas without any change in its temperature is called an isothermal change In such a process there is a free exchange of heat between the gas and its surroundings Now moving with second law of thermodynamics This principle disallows certain phenomena that are consistent with the first law of thermodynamics. The second law of thermodynamics has two statements. One, Kelvin-Planck statement, it is impossible to construct an engine operating in a cycle that extracts heat from a hot body and converts it completely into work without leaving any change anywhere. In other words, 100% conversion of heat into work is impossible. Two Clausius statement: It is impossible for a self-acting machine operating in a cycle unaided by any external energy to transfer heat from a cold body to a hot body. In other words, heat cannot flow by itself from a colder body to a hotter body. Thank you for watching. We will be dropping notes in the description of this video. If you found this video helpful, kindly like, subscribe and share. See you in the next video. All the best for your exams.